多吃点虾。你吃，好吃，多吃点。嗯，大口大口的吃，哎，把这青菜吃了啊。妈，吃点，喝汤。哦，行了，嗯。我洗澡水帮你放好了，谢谢啊。我白天让电脑工程师把你删掉的博客恢复了。哎呀，好文采啊！我老婆真是好文笔，我当个作家可惜了。世界是方的还是圆的？思念是长的还是短的？爱情是甜还是苦？相逢是对还是错？缘分究竟把两个不相干的人捏合在一起，还是把两个相爱的人折对成两半？写真好。如果有缘无分，我们为什么还要苦苦眷守？对啊，为什么呀？如果时间是一个闹钟，按一下就会停，能不能把所有的悲伤往事都停留在一个遥远的角落，用遗忘去封存？这遗忘的角落在哪儿？把这篇写的更好。如果把婚姻比作一出戏，演技自然就成了不可或缺的一部分。演技自然就是不可或缺的一部分。多少已婚女人扮演着双面主妇的角色。一方面，他们扮演着好老婆、好媳妇儿和好母亲；另一方面，又按耐不住对生活的期待，渴望在平庸乏味的生活中收获一些浪漫补偿。不要念了，我求求你别念了，对不起，对不起，对不起，是我该跟你说对不起。这么多年，我忽视了你的才华，啊，对我更忽视了你是一个如此会演戏的演员呀，让你受委屈了。这么多年在我们家扮演着双面主妇的角色，而且啊，还还还还没法像你这这这这里写的那种什么找一个爱的人给你一些什么他妈的浪漫的补偿。真委屈啊！啊！哎，你就没有什么想跟我说的吗？啊！你以为把博客全删除了就能够掩盖你原来发生的一切？都是过去的事了。现在法律上，婷婷是我哥和我嫂子的孩子，我只是他姑姑。可那女儿是你生的，你生的。去看你亲生女儿去了，是不是？啊，你心里放不下她，是不是？那思康怎么办？思康在哪儿？对，他是我生的。真他妈丢人！是我哥和我嫂子的掌上明珠。
爸，她就是你亲生的女儿。因为我哥这辈子都不能生孩子。你哥不能生孩子，你他妈这当妹妹的都给他生，这就是你们蔡家的混蛋逻辑啊！你个混蛋！你告诉我，你还有什么瞒着我的？没有了，真的什么都没有了。没有了，你别告诉我你能忘得了黄少国，你能给我发誓你这些浪漫的博客不是在为他暗送秋波？你别告诉我你现在给他当编剧，不是想死灰复燃？真的不是。请你相信我，我自从嫁给你，我就遵守一个做妻子的本分。我从来没有做过半件出格的事。我对得起你，我也对得起我的良心。我发誓，从没有做过半件。良心，你问问自己，你真心的爱过我吗？我不爱你，我为什么要嫁给你？你是为了我的钱，你是为了我的钱嫁给我的。我心里爱的是黄少谷，闹了半天，我在枕边。是不是都想着黄少国？是不是？是不是？说。什么？你就这么报答我？啊！你就这么报答我？你的良心被狗吃了吗？你说你从认识到现在，你跟我撒了多少谎？你说你滴酒不沾，你偷偷把酒藏在书房偷偷喝？你说你谈过一次恋爱？对，你就谈过一次恋爱，你把孩子都生了，你把我当什么？把我当什么？你把我当什么了？你说。
。大晚上的不在家陪老婆孩子，你叫我来干什么？啊？我没时间陪你喝酒啊！你有事你赶紧说。你们公司接了一大单子，每天晚上熬夜到深更半夜的，全是做不完的事儿。潘芝芝，我刚才对你不错吧？我做过对不起你的事情，你干嘛这么算计我？我，算计你？你没喝多吧？你不知道，蔡成明生过孩子是吧？废话。死看我，我叫小姨呢。我没说死看，我是说蔡淑妮嫁给我之前生了个孩子，你不知道吗？老康，你把我说糊涂了。你糊涂，我他妈现在比你更糊涂。你把蔡淑妮介绍给我的时候，我一看，哎呦，这女人冰清玉洁，挺好的，我把她娶了。我现在才知道。他他妈在嫁给我之前生过一孩子，你别胡说八道啊！生过什么孩子呀？啊，什么孩子在哪儿啊？过去给他哥了。婷婷，对，就是那个婷婷，那个婷婷是，是他跟他初恋情人黄少古生的孩子。真他妈丢人！你别说你不知道，不是老康。春妮是我发小，我们俩从小一块儿长大，我们俩之间没有秘密啊！你要说她生了一孩子这么大事，我不可能不知道。行了，行了，行了，别他妈给我撒谎了！你本来就是一伙儿的。说什么呢你？你是不是疯了？潘志志，你恨我？你是干我笑话？你把一个生过孩子的女人介绍给我？让我没结婚就戴顶绿帽子，你什么意思啊？你恨我？你恨我？你恨我是吧？老康，有你这么找事儿的吗？啊！你给我闭嘴！你给我闭嘴！我告诉你，这事儿不管是谁跟你说，他没安好心。我就跟你说，老康就是他亲戚跟我说的，他亲口承认的。你干什么，康桥？这春妮跟黄少谷在一块的时候，你在哪儿啊？那春妮对你不好吗？她对你不好，还是对思纯不好，还是对你妈不好？她给你生一大包小子。行行行行我不想说了，不想说了。你，你什么意思？你让，你让我跟一个生过孩子的人跟我睡在一起是吗？你想看我笑话是吧？啊！你还能怎么着啊？你跟人离婚啊？思康呢？思康多想啊！老康，咱都是有过往，您能原谅自己，为什么不能原谅别人？啊？咱们一会儿都合着我的这事儿全赖我，祸根是我种下的，是我对不起春妮儿。怎么能赖你呢？药院呢、啊？
就怨我这倒霉身子不争气。你也是全为了我，才让老妹把这孩子生下来。是我害了老妹。春妮儿，为我们这个家付出的太多太多了。这孩子心重。遇到什么委屈的事儿啊，就藏在心里头不说。其实啊，我这心里跟明镜似的。这些年，他在康家的日子不好过。一想起他，我这心里就……心吧，要是老妹的婚姻出现什么状况的话，她不是有个哥呢？我养他。是福不是祸，是祸躲不过。事到如今，说啥也没用了。我得祝福你，不管遇到什么事情，都要沉住气，稳住，别像个火药桶似的，一点就炸，知道吗？我都听你的我把牛奶里面放了蜂蜜。昨天晚上你喝多了，我怕你胃不舒服，喝点牛奶吧。托盘在哪儿？我上楼把思康叫起来吃早饭。哎。今天我跟我妈去就行了，你不用去了。为什么？你说为什么？可是思康会问，为什么妈妈不在？你就跟儿子说，你今天有事去不了。老公，别叫我老公。妈妈今天不能参加你的入学典礼了，为什么？
因为妈妈今天有很重要的事情，对不起啊，妈妈在这儿，祝你入学典礼一切顺利，好吗？来，儿子，嗯，吃好了吗？吃好了。去，哎，等会儿，把鸡蛋吃了。我不想吃了。不吃了。思康，你的小书包还没拿呢。书包背上，还有你的小水壶，装起来，渴了自己拿出来喝一点。嗯，亲妈妈一口。电话里都不能说，出大事！你这人能有什么大事啊？你是失恋了，结婚了，还是有了？比我这大多了。你坐稳了啊！你知不知道蔡春妮在外面有一个私生女儿？私生女？你也不知道，春你没跟你说啊？啊，好可怕，是不是？这事儿够不够大？我刚听说的时候，我的下巴都掉下来了。对对对，就跟你现在这样，合上吧。这不可能啊！你说这么大的事儿，他不可能瞒着我们，我们这么好的姐妹。再说，那十月怀胎，他也他也瞒不住啊。你记不记得？他跟黄少谷分手之后，消失了一年啊！这一年他干什么去了？这一年完全是空白的，他干什么去了？不，那不是他受刺激了，他爸就说让他去他嫂子那儿待一年聊情商吗？不过我们要去看他，他他也没让去啊！你看，你自己也越说越不自信了。问题就出在不让去，为什么不让去啊？一去不就穿帮了，就露馅儿了吗？真正的事实就是他，当时怀了黄少谷的孩子，然后他就去了乡下，偷偷把这个孩子给生下来了。那孩子呢？孩子在哪儿啊？这孩子是咱们俩看着长大的。婷婷啊，婷婷。这婷婷一生下来就过继给春妮她哥了，现在说是春妮她哥的孩子。哎呀，那你这事听谁说的呀？老康，老康亲口跟我说的。老康现在已经疯了，炸了，整个人炸掉。你说蔡春妮真的啊？平时不哼不哈的，居然藏了这么大的一个秘密，把咱俩都蒙圈了，够可以的啊！哎，你说他，他现在怎么办啊？怎么办呀、啊？谁知道他怎么办呀、啊？自己的亲生骨肉不能相认，偷偷摸摸这么多年，他够苦的。你看，你看那照片，我做了个对比，眉毛、眼睛、鼻梁、神韵。而且婷婷这下巴根跟这个，这这个黄少谷长得是一模一样
。哎呀，肯定是越长越像呀！你干嘛呀？我给他打电话呀！你注意措辞啊！不开门啊！再打一个不喝了，不喝了，来看看你就走。打你电话老不接，急死我了。我婆婆呢？怎么家里就你一个人呢？没有，她跟康桥带着思康参加入学典礼了。那你怎么没去啊？哎，我就不去了。哎，这你要不是我说你。这么大的事儿，你瞒着我们俩，啊，瞒得滴水不漏的呢。哎，芝芝，瞒能瞒得住吗？你们俩这不是也知道了吗？我刚才来的路上，我心里头还翻江倒海的。我想，这些年你怎么过来的呀？扛了这么大个雷，要是我是你，我早崩溃了。每个人不都有每个人的活法吗？这就是我的活法呗。从前你们看的都是假象，看着挺好哈，嫁入豪门。其实，这才是我真实的生活。我那个婆婆啊，就像飞机场安检的机器一样。我呢？居然还带着危险物品，还过关了，多好笑！谁没点秘密啊？你春妞有秘密，我也有，你笑笑肯定也有呀，对吧？关键是，你说我平时为啥那么爱喝酒？不就想把自己喝醉了，闷头就睡吗？就怕自己半夜醒来，想起自己那些不堪的往事。谁都有秘密，别老自己一个人扛着。你至少还能喝个酒啊，还能把自己喝醉。我在康家连酒都不敢喝。我自从嫁到这儿之后，我就不是蔡春妮了，我是康太太。我一直都在演，我是在塑造一个角色，要重新塑造。哎，有的时候我。自己看着我自己，我都觉得我特别假。我照着镜子，我就觉得镜子里面那个人都不是我了。哎，这种感觉不是我演的好。其实我有特别多漏洞，只是你们根本没发现。这就是我真实的生活。究竟过得怎么样？冷暖自知吧。你说你，你就算瞒着谁，也不应该瞒着我们俩呀。对呀、啊，不过我们以前对他确实是关心的不够，我们做的不好。但是不管以后发生什么事儿，跟别人不能说，跟咱俩一定能说。咱不是闺蜜吗？闺蜜，闺蜜就是闺中的秘密，连我们都不能说，就完了。
还不知道我吗？我不就那臭脾气吗？死要面子活受罪呗。没事儿，有些事情真的跟你们说了，你们也帮不上我。怎么帮不上？我们是不能帮你解决问题。但是至少我们可以陪你嗷一嗓子，对不对？实在不行了，肩膀借你靠一下呀。对呀、啊，你说人不是铁打的，你就这么憋着，你不憋出病来吗？没事儿，事情已经这样了，总不能比现在更糟吧？我相信会过去的。自从我嫁给康桥之后，我就知道这是个雷。早晚得报，报就报吧，没什么大不了。那老康，那怎么说？对呀、啊，他什么态度？他能怎么说呀？他没说什么。没事啊，你别担心。不管怎么样，我们都跟你在一起。但是你得告诉我们呀。嗯。哎，你你这脖子怎么了？你别别挡着，让我看看。不是没事儿，这这，你看他脖子怎么看？手拿开。没事儿，拿手拿开。没事儿，我看看。你干嘛呀？拿开。我看。干嘛呀？这谁干的呀？康桥，他打你。这谁干的呀？这康桥怎么能打人呢？你就让他打你啊！不疼，我勒成这样还不疼？疼呢？怎么红？掐你脖子？没事儿。春妮，没事儿。哎呀，怎么回事儿？早饭都没吃，喝杯咖啡。妈，这当初，当初我就应该听你。这春妮儿啊，我就不该娶进家门了。现在说这些有什么用啊？孩子今天都上学了，认识你自己娶的，没有谁应塞给你。我现在什么都不想听。我就想一个人呐，静静的待会儿。你们一个个的呀，都往我这心里边扎刀子。这真是最狼狈不堪的一面，让你俩见着了，丢死人了！你跟我们俩说这种话，来，说。哎，陈妮啊，要知道是今天这个结果，我真不会把你介绍给老康。我看你这话说的，这男人怎么能这样呢？允许自己犯错误，对自己枕边人就这么不宽容吗？那你接下来？有打算怎么办呢？我还能怎么办呀、啊？我现在就觉得，啊，整个人的命运都掌握在他手里。你干嘛把自己的命运交给别人来掌握呢？不然还能怎么样啊？你看我，要工作没工作，要钱也没钱，要地位肯定也不能有地位
，那可不是命运就在人的手里吗？我哪像芝芝啊？要事业有事业，要钱有钱，要长相有长相，只有这样的女人才能跟男人抗衡，跟男人交伴。春妮，你可别说这样的话了，我什么底细你还不知道？我那第一桶金还是跪着赚来的呢，天下哪有那么好的事儿，从天上掉馅儿饼啊！不付出点尊严，我哪有今天呀？芝芝，你看你说的，英雄还不问出处呢。有多少人跪了一辈子啊？可是至少你靠自己的能力自己站起来了。你现在事业做得风生水起，你就是成功的。我能站起来，你为什么就不能站起来呢？对呀、啊，出来混迟早都是要还的。哎，别再说我现在什么有钱、有地位、有身材、有长相了，到头来不还是个孤家寡人吗？至少发牌权在你手里吧？说什么发牌权啊？你老是这么消极。你是我们三个人里最有才华的，你凭什么就不能掌握自己的命运啊？你要自信一点。春妮，不怕，事情最坏也就这样了。实在跟老康过不下去要离婚，咱陪你打官司。跟老康在一起这么多年，你该要的都得要啊。哎，我知道我说这些话特别不地道。姐妹就是希望你别吃亏。其实我当初嫁给老康，不是只图他的钱。哎，退一万步讲，就算有一天我跟他离婚了，我也不想要他的钱。其实老康也挺不容易的，白手起家，挣钱挺辛苦的，我不想占他便宜。哎呀，这怎么能叫占便宜呢？是啊，谁都不想走到这一步。可是毕竟你还有思康啊，谁容易啊？他不容易，你容易啊？你是女人。来，我爸电话，我接一下。爸，啊，我没事啊，我在家呢。没事啊，挺好的。啊！哎呦，爸，真没事儿。你看你，能有什么事儿啊？行，我知道了。好，那一会儿见。嗯。全家人都为我事儿着急，不管怎么样，我得露一面儿。要不然我们俩陪你去，爸别别陪我去，你们一去，我爸更觉得这里边有事儿。也是，要不好好收拾一下自己，换身衣服，别让你妈为你担心。嗯，不能让她看出来。放心吧，你们俩今天跟我说的话我都记住了，不管任何时候我都知道，有你们俩在，万事都有咱俩在啊。嗯。